दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन ए फ्री ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो तक जाना था कि पंजाब नेशनल बैंक में यदि नया सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं तो दोस्तों फॉर्म भरने के बाद टी नंबर लेकर मैं बैंक गया हुआ था और अब मेरा खाता चालू हो चुका है आज की अपनी इस वीडियो में हम समझेंगे कि एटीएम कार्ड का पिन मोबाइल के माध्यम से कैसे मंगाया जाता है यदि आप नया खाता खोले हैं तब भी या फिर यदि आपके पास एटीएम कार्ड है और आप अपने कार्ड का पिन कोड भूल गए हैं उस परिवेश में भी आप अपने मोबाइल से अपने ए कार्ड का पिन कैसे मंगा सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूंगा कि टी नंबर लेकर जब मैं बैंक पहुंचा तो बैंक जाने के बाद मुझे क्या कार्य करना पड़ा क्योंकि मैंने अपने फॉर्म में आधार कार्ड और पैन कार्ड की एंट्री की हुई थी तो आधार कार्ड की ओरिजिनल कॉपी और पैन कार्ड की ओरिजिनल कॉपी मुझको बैंक में दिखाना पड़ा और उसके बाद आधार कार्ड और पैन कार्ड की फोटो स्टेट कापी मुझको वहाँ जमा करनी हुई इसके बाद के फॉर्म भरवाने के लिए मुझको एक फॉर्म दिया गया जिसमें कि एक फोटो और सिग्नेचर और साथ में यह जो फोटो कापी थी उसको सबमिट करना पड़ा इसके बाद पंजाब नेशनल बैंक की जिस ब्रांच में मैंने अपना खाता खोलने के लिए एप्लीकेशन किया हुआ था वहां से मेरा खाता ओपन करके और पासबुक मुझे दिया जा चुका है साथ में डेबिट कार्ड यानी जिसको हम सामान्य भाषा में ए कार्ड कहते हैं वह भी मुझे मिल चुका है लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ऐसा बताया गया की जो मोबाइल नंबर हमने रजिस्टर किया हुआ है उसी मोबाइल नंबर पर इसका पिन जाएगा और उस पिन को हमें जनरेट करना पड़ेगा हालांकि मैंने पिन को जनरेट कर लिया है और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद तब मैं यह जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ दोस्तों यदि आप अपने एटीएम कार्ड के ऊपर ध्यान से देखेंगे तो आपको सोलह डिजिट के अंक दिखाई देंगे यह जो सोलह डिजिट के अंक है यह आपके डेबिट कार्ड का नंबर है या फिर आप इसको अपने एटीएम कार्ड का नंबर कह सकते हैं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने डेबिट कार्ड के यह जो नंबर हैं इनको मैंने छिपा दिया है और मैं आपसे भी यही कहूंगा जब तक बहुत बड़ी आवश्यकता समझ में न आए आप अपने एटीएम कार्ड के यह जो ऊपर लिखे हुए नंबर हैं इसे भी किसी के साथ शेयर न करें तो यह जो एटीएम कार्ड का नंबर है हम इस एटीएम कार्ड के नंबर को नोट कर लेते हैं और अब समझते हैं कि एटीएम कार्ड के इस नंबर के जरिए हम अपने पिन को कैसे मंगाएंगे तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाना होगा और उस मैसेज बॉक्स में कैपिटल लेटर में डी सी पी आई एन स्पेस देकर आपके डेबिट कार्ड का जो नंबर है उस पूरे नंबर को इस प्रकार से नोट कर दें जैसा कि इस समय आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस नंबर को जब आप यह पूरा लिख चुके होते हैं तो इसे आपको नाइन टू सिक्स फोर जीरो नाइन टू सिक्स फोर जीरो पर भेजना होता है यह जो डी सी पी आई एन और जो डेबिट कार्ड का नंबर है इसको जैसा की इस समय स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट मैसेज जहां लिखा जाता है वहां पर लिखना है और यह जो 92640 92640 है इस नंबर को मैसेज बॉक्स में टू की जगह पर लिखकर और आपको सेंड करना होता है और भी आसान तरीके से आप इसको समझ सकें इसके लिए मैं एग्जांपल के साथ इसको समझा देता हूं जैसा कि इस समय यदि आप मोबाइल में अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पर नीचे की ओर डीसीपीआईएन नंबर और साथ में डेबिट कार्ड का नंबर या एटीएम कार्ड का नंबर लिखा हुआ है और ऊपर की ओर 92640 92640 लिख दिया गया है और फिर इसके बाद यह जो सेंड की बटन है जो कि सर्किल में बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करके आप इस मैसेज को सेंड कर दें जैसे ही आप इस मैसेज को सेंड करेंगे सेंड करने के साथ ही आपके मोबाइल में कुछ देर में एक मैसेज आ जाएगा यह मैसेज आई एम पी एन बी एस एम एस के नाम से आपके मोबाइल में आएगा और इसमें लिखा होगा थैंक यू फॉर डेबिट कार्ड पिन रिक्वेस्ट ओ टी पी विल बी डिलीवर्ड शॉर्टली सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल इंटर 
यानी आपने जो डिटेल्स इंटर किए हुए हैं मैसेज के जरिए आपने जो पीएनबी को सेंड किया है उसको वेरीफाइड करने के बाद फिर पीएनबी आपके नंबर पर आपका ओ सेंड कर देगी क्योंकि मेरा यह एक नया अकाउंट है इसलिए मुझे यह मैसेज मिला हुआ है लेकिन यदि आपका पुराना अकाउंट है तो मुझे लगता है की यह मैसेज आपके मोबाइल पर नहीं आएगा थोड़ी ही देर में आपके मोबाइल में कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा जो कि ए डी के नाम से होगा जिसमें लिखा होगा डियर कस्टमर कुछ नंबर दिए होंगे जो कि सिक्स डिजिट के होंगे उसके बाद लिखा होगा इज ओ टी पी सेटिंग द न्यू डेबिट कार्ड पिन एंडिंग विथ जो भी आपके डेबिट कार्ड के लास्ट के चार डिजिट होंगे वह लिखा होगा और उसके बाद दिया होगा थॉट इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट और Any PNB ATM. This is valid for 72 hours. यानी यहाँ पर आपको सिक्स डिजिट का ओ टी नंबर दिया जा रहा है लेकिन दोस्तों यदि आप ए कार्ड के पिन को ध्यान देंगे तो वह चार डिजिट का नंबर होता है तो यहाँ पर आपको यह जो छह डिजिट का ए पिन दिया हुआ है इसके जरिए आपको चार डिजिट का नया ए पिन नंबर जनरेट करना होता है जिसको की हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे की इस छह डिजिट के नंबर के जरिए आप अपना चार डिजिट का एटीएम पिन नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है यह आपके लिए उपयोगी रही होगी और अब आप आसानी से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए नया एटीएम पिन जनरेट करने के लिए यह पिन मंगा सकते हैं तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है लाइक की बटन उसको क्लिक कर दे और फ्यूचर में भी इस तरह की जानकारी ऐसी अपडेट रहने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और यदि आपको कोई कंफ्यूजन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए आप हमें अपने प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया है इसके लिए मैं दिल से आपका आभारी हूँ धन्यवाद थैंक यू वेरी मच